인터넷에서 TV를 클릭하는 비군 각종 프로그램 소개와 이미지가 뜹니다. 프로그램을 마우스로 훑어보는데 다큐멘터리, 다큐멘터리, 오디션 프로그램, 탤런트 쇼, 패션 도전 프로그램, 메이크 오버, 리얼리티 쇼, 리얼리티 TV가 있습니다. 그중 오디션 프로그램을 클릭하려는데 갑자기 팝업 창이 뜨면서 뉴스 속보, 브레이킹 뉴스가 보입니다. Okay, whenever you watch anything on the internet, whenever mm-hmm. you read anything on the internet, mm-hmm. there are so many distractions. For sure. Yeah. Definitely distractions. 그렇죠. 읽고 있으면 옆에 이것저것 보이기 때문에 right? 집중이 안 되죠. And I hate when it like pops up mm-hmm. in front of you, so you have to move it or 네. say, no thanks, <웃음> so it can go away. Yeah, so I always block pop-ups. Really? 네, 저는 pop-up 장다 블록해놓는데. Right, but then when you block it, you go on like a banking website, and then yeah. you need the pop-up, so it's like, we can't work. So then you have to put it back on, <웃음> That's right. and then you forget, and then you go on the other website, and it pops up. It's complicated. <웃음> Sometimes stressful for people who are not tech savvy. Yeah. 자, 방금 전에 이야기를 보시면 그림 보시면서 들었던 이야기 속에 나왔던 단어들 자세하게 공부를 해보고 유용한 표현들 또 소개를 해보겠습니다. 첫 번째 어떤 거 볼까요? All right. So the first one that we'll look at is documentary. Mm-hmm. Documentary. 다큐멘터리 어렵지 않은 단어입니다. Oh. In Korean, it's documentary. Documentary. I did not know that. 네. <웃음> documentary. 가끔은 <웃음> documentary라고 하시는 분도 있는데. <웃음> 아무튼 영어로는 documentary, right. documentary 또는 documentary. Yeah, documentary. 네. That's 네. what I say. 미국식 영어로 갈수록 documentary t가 약해지죠. Yeah. 음. 그러면 이 documentary 관련해서 어떤 표현들 공부를 해볼까요? Okay. So the first one that we'll look at is document. 음. Document. Document가 당연히 documentary에 들어 있잖아요. Mm-hmm. 문서란 뜻이죠. Document는 mm-hmm. 문서란 뜻이고. Mm-hmm. 그러면 왜 documentary가 다큐멘터리를 말하는 건지 공부를 해볼 수 있을 것 같아요. 두 번째 관련 표현. Okay, so the second one is documented. Mm-hmm. Documented. 아하, 이걸 보면 알, yeah. 알겠죠. Document가 문서인데 documented 하면 문서로 기록된. Right. 그렇다면 뒤집어 생각하면 document 자체가 문서로 기록하다는 말이죠. Mm-hmm. 그래서 영화는 아니고 어떤 사실들을 기록하는 거죠. Right. So they're documenting certain true things that happened. Basically. Real stories. Real stories. Yeah. yeah. Or nature. Right. So things that actually happened in nature or in, in nature. real life. Right. 네, 그래서 이제 document 한 것이 documentary고 그 내용 자체가 documented입니다. Mm-hmm. 물론 documented라고 하면 이제 문서가 일반적인 뜻이긴 한데 mm-hmm. 뭐 테이프에 기록된 것도 이렇게 쓸 수가 있겠죠. Mm-hmm. 그리고 그 다음은요. Okay, so the next one is documentation. Mm-hmm. Documentation. Documentation. 이렇게 문서로 기록하는 행위 자체를 문서화를 어, documentation이라고 하고 가끔씩 어떤 것을 신청할 때 신청에 필요한 그 서류 documentation yeah. 가져와야 된다. You need so many types of documentation. Mm-hmm. You have to come in with like a big book. <웃음> 맞아요. 뭔가 신청할 때 그런 거 필요한 경우가 많이 있습니다. 그게 documentation이고 mm-hmm. documentary 이야기를 하고 있는데 documentary는 다 사실이잖아요. Mm-hmm. Sometimes there are things that are made oh. with not, you know, all truths. Right. So in that case, that would be a mockumentary. Mm-hmm. A mockumentary. Mockumentary. 원래 mock 하면 흉내 내는 거거든요. Right. Mock. 그래서 mock plus documentary uh-huh. is mockumentary. <웃음> 그래서 보도, 예, 보도이고 기록물을 맞는데 거기에 살짝의 허구를 입힌 거죠. Mm-hmm. 그래서 잘 봐야 되는 거죠. You have to be really careful. And you have to decide for yourself whether this is a mockumentary or a, a documentary. documentary. <웃음> 자, 그러면 documentary 가지고도 예문 하나 볼까요? Okay, so for example, you might want to make a sentence like this. I really enjoy wildlife documentaries. I really enjoy wildlife documentaries. 저는 야생동물이 나오는 다큐멘터리를 좋아해요 인데요. 어, 이런 거 좋아하세요? Yes. I love wildlife documentaries, mm-hmm. especially the ones about like the the Sahara like desert. Yeah. I love like the like <웃음> desert animals and how they hide in the sand and how they survive. It's so cool. <웃음> 저도 wildlife animals 나오는 거, uh-huh. 야생 동물 나오는 것도 좋아하고. I think I like sea documentaries sea. too. Yeah, like sea life. Mm-hmm. 바다 속에 사는 성, 생물들, 동물들 이야기 보는 것도 굉장히 좋아하는데. Yeah. I think pretty much everybody loves uh, this kind of documentaries. Right? 자, 그러면 그 다음 관련 표현으로 넘어가 보죠. Okay. So the next one is talent show. Mm-hmm. Talent show. Talent show. 이게 주로 두 가지가 있죠. Mm-hmm. One type of talent show can be 
something that happens in your school. Yeah, in your school or in your community mm -hmm. or in your uh, workplace. 네. Just like it's more like localized, I 네. guess. 장기 자랑을 말해요. Mm -hmm. 그래서 여러분이 그냥 뭐 특별히 심각하게 생각하지 않고 mm. 그냥 상품도 별로 없어요. Yeah. 없지만 그냥 나가서 사람들 앞에서 여러분의 탤런트를 보여주는 거죠. Yeah. Just 뭐, for fun. 네. For example, what, what can you do on a talent show? On a talent show, you can sing songs. You can sing songs. You can dance. Dance. Play the piano. 맞아요. Or some other instrument. 또는 뭐, do magic. 맞아요. 마, 마술을 할 수도 있겠고 yeah. 그래서 노래 부르거나 연주하거나 마술을 하거나 연기를 mm. 할 수도 있겠고 다양한 것들을 장기 자랑을 통해서 보여주잖아요. Mm. 이것도 talent show라고 하고 요즘에, 요즘에는 모르겠는데 얼마 전에 유행 한창 했었던 오디션 프로그램도 talent show라고 할수 있어요. Yes. 음. 그냥 I don't really like those. 저도 뭐 자세히 본 적은 없는데. Really? Talent show. 물론 근데 좋은 기회잖아요. Right, right, right. It's a great. Those shows are great opportunities right. for people who want to be discovered. I think. That's true. Yeah. But my favorite part about them are the people who do really badly, <laughs> especially singing ones. Ah, I see. Yeah. So I I literally just watched the first part of it, uh -huh. so we can get all the auditions uh -huh. and like. The people yeah. singing terribly. I feel bad for those people because they are on national television and they make a mistake. Yeah. And, um, yeah. We're not making a mistake, just the ones who just flat out cannot uh, sing. But then they feel confident enough to right? go on the stage. 자, 그런 것을 이제 탤런트 쇼라고 하고요. 여기에 관련된 것들이 몇 가지 단어가 있겠죠. 첫 번째로 이제 재능을 영어로 뭐라고 하나요? 재능. Okay, so 재능 is talent. 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 여러분이 가지고 있는 어떤 능력, 재능을 탤런트라고 하고 재능이 있다, 누군가가 재능이 있는이라고 할때쓸수 있는 표현이 또 있어요. Okay, so in that case you would say someone is talented. Mm -hmm. They are talented. Talent가 있는 형태인 거죠. Talented. Like, talented. 그리고 이제 어떤 사람이 그러면 재능이 있다라고 했을 때 재능이 있는 남자 이렇게 말하려면 a man of talent. 네. A man of talent. 물론 talented를 써서 a talented man 해도 yeah. 괜찮아요. A talented man, a talented woman, a woman of talent. 맞아요. A, a man of talent. A boy. Or a dog a, of talent. A dog of talent. <웃음> 하면 재능이 있는 개가 될 수도 있겠고요. 그리고 재능도 종류가 여러 가지가 있을 거 아니에요. Of course. So uh, one type of talent could be artistic talent. Mm -hmm. Artistic talent. 뭐 예술적 재능인데 조금 더 범위를 좁혀서 음악에 관련된 재능이 있다라고 하면 그 재능은 Right then, you know, would be musical talent. Musical talent. Mm -hmm. 여러분이 알고 있는 그 분야에 형용사 mm. 형태를 써 주시는 것이 좋겠죠. Mm. Music talent보다는 musical, musical talent. talent. Art talent보다는 artistic, artistic talent. talent. 네, 그렇게 뭐뭐에 관련된 뭐뭐적인 재능 이렇게 mm -hmm. 하시면 좋겠고 탤런트 중에서 또 어, 탤런트가 재능이란 뜻이지만 그 사람 자체를 가리켜서 떠오르는 신인, 아직 mm -hmm. 가공하지 않은 사람을 뭐라고 부르죠? Raw talent. Raw. Raw talent. Raw는 날 것이에요, 날 것. Right. Raw oyster. Can you eat no. raw oyster? Uh. 생굴 못 먹어요? <웃음> I can eat raw oysters, but I wouldn't call them my favorite food. No. 네. The only things I like raw are fruits. Ah, 아, 그래요. <laughs> And <laughs> some vegetables. <laughs> Most people like their fruits raw, I think, yeah. than cooked. 그래서 과일 같은 것만 날 것으로 먹고 <laughs> <laughs> raw oyster 안 좋아한다고 했는데 그래서 yeah. raw 탤런트는 아직 기획사도 아직 없고 mm -hmm. 꾸미지 않고 그냥 이제 막 발굴된 거죠. Right. 떠오르는 신인 재능이 있는 신인을 mm -hmm. Raw talent, mm -hmm. 자 그러면 talent show는 어떤 예문으로 만나볼 수 있을까요? Okay, so for example, you might want to make a sentence like this: My child won first place at the local talent show. My child won first place at the local talent show. 제 아이가 지역에서 열린 장기자랑도 될수 있겠고 오디션 프로그램도 될수 있습니다. 문맥에 따라 달라요. Mm -hmm. 거기에서 1등을 했어요 라는 뜻입니다. Mm -hmm. 탤런트 쇼가 이제 뭔지 확실히 아셨죠? Mm -hmm. 다음 관련 표현으로 넘어가 보겠습니다. Okay. So the next one is makeover. Mm -hmm. Makeover. Makeover. Make 하는 거고 만드는 mm -hmm. 거고 over 라는 것은 좀 뒤집는 것도 말하는 right. 건데 개선을 over. 말하고 네, 뭐 또는 어떤 것을 개선한다는 뜻이에요. 그렇지만 방송에서 말하면 다이어트나 mm -hmm. 패션을 조금 확 바꿔줘서 right. 업그레이드 시켜주는 것을 말해. Right. 맞아? So they take somebody who's not fashionable, maybe mm -hmm. overweight. They give them, you know, a diet program. Mm -hmm. They do their hair, mm -hmm. fashion wardrobe, 네. and then makeover. 네. 그래서 어, 이 장르가 makeover로 영어에서는 딱 잡혀 있어요. 그래서 mm -hmm. 뭐 누구 집에 가서 집을 바꿔준다든지 mm -hmm. 아니면 전체적으로 뭐 
헤어 메이크업 이런 것을 해준다든지 음. 이런 것이 있는데 우리나라도 물론 있죠. 그래서 메이크오버라고 하고 메이크오버가 개선이기 때문에 개선과 관련된 표현들 몇 가지만 살짝 짧게 보고 가죠. Okay. 첫 번째. So the first one is improvement. Mm-hmm. Improvement. Improvement. 개선, 향상을 가리키고 mm-hmm. 또. The next one 네. is enhancement. 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 Enhancement도 비슷해요. 향상이나 상승을 좀 올리는 것을 말해요. Mm-hmm. 그리고. Okay, and the final one is advancement. Mm-hmm. Advancement. 발전, 진보인데 enhancement하고의 차이점은 advancement는 앞으로 나가는 느낌. Right. Enhancement는 위로 올라가는 느낌이 right. 됩니다. 자, 그러면 makeover 이용해서 또 예문 보겠습니다. Okay, so for example, this show gives makeovers to working moms. This show gives makeovers to working moms. 이 프로그램은 이 방송 프로그램은 일하는 엄마들의 패션을 업그레이드 해줍니다라는 예문이죠. Mm-hmm. 그런 장르가 있다는 거. Makeover 혹시 나중에 접하시게 되면 아 그거구나라고 아실 yeah. 수 있겠죠. I like those shows. Yeah, me Do too. Do you like them? Yeah, I like yeah. them too. 다음 표현 가겠습니다. Okay, so the next one is reality TV. Mm-hmm. Reality TV. Reality 하면 현실이고 mm-hmm. TV는 텔레비전이잖아요. Mm-hmm. 그런데 리얼리티 쇼를 이렇게 부릅니다. Mm-hmm. Reality TV. Reality TV의 핵심 개념은 마치 벽에 붙은 약간 동물체가 된 것처럼 자연스럽게 그 카메라로 담는 거잖아요. Right. So if you would like to say that in English, then you could say fly on the wall. Mm-hmm. Fly on the wall. 그래서 이것을 이제 fly on the wall이라고 하면 벽에 파리가 붙어 있으면 right. 안 보일 때도 많고 또는 신경 안쓸 mm-hmm. 때 많잖아요. Right. 네, 그래서 카메라 앞에 있으니까 이렇게 행동해야지 이런 거 없고 right. 자연스럽게. Yeah, you just live your life and the cameras follow you. So it's a fly on the wall type of show. Right. 이렇게 말할 수 있겠죠? Mm-hmm. Our show is not a fly on the wall type of show. It can be. It can be? No, it can't. Okay, We're I can follow you, follow you around with a camera and you can just talk in okay. English. And it can be a true 생활 영어. Oh, maybe, that maybe. would be cool. In the future. Maybe. maybe. 자, 그리고 이제 reality TV show 뭐, 또는 reality TV 이야, 이야기가 나왔으니까 현실적인 거에 대해서 이야기를 해보자면 현실적인 Re- 영어로 Realistic. 다시 한 번. Realistic. Realistic. 이렇게 되겠고요. Mm-hmm. 그리고 현실적, 어, 현실적인 것이 realistic이라면 현실적으로라고 하려면 Realistically. Mm-hmm. Realistically. 그리고 현실적으로 말해서 라고 할때 Realistically speaking. <웃음> realistically. realistically speaking. 이제 realistically speaking 자체가 현실적으로 말해서라는 말이지만 가끔은 솔직히 말해서라는 뜻으로 받아들일 때도 yeah. 있어요. So that's why I said realistically speaking. Maybe blah 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 blah. 네. 제안을 하고 싶을 때 yeah. 이런 말쓸수 있겠죠? All right. Let's have a sample sentence. Let's look at a sample sentence using reality TV. Okay. So this is actually true. So The example this time is, I can't stand reality TV. I can't stand reality TV. 이렇게 말할 수 있는 사람도 많겠죠. 저는 mm-hmm. 리얼리티 TV 쇼를 도저히 못 견디겠어요, 못 보겠어요, 못 봐주겠어요 라는 말입니다. Mm-hmm. 자, 마지막 관련 표현 남아있죠? Okay, so the final one is breaking news. Mm-hmm. Breaking news. 뉴스 속보를 이렇게 말합니다. Mm-hmm. Breaking news. 어렵지 않은 표현인데요. 간단하게 mm-hmm. 또 관련 표현들 보시면 mm-hmm. 어, 브레이킹 뉴스가 뉴스 속보라면 뉴스를 알리다, 뉴스를 또 전달하다 라는 뜻의 표현은 In that case, break the news. Mm-hmm. Break the news. Break the news가 되겠고요. 그리고 뉴스 중에는 또안 좋은 소식도 있죠. Then, break sad news. Mm-hmm. Break sad news. 비보를 알리다. 영어로 어떻게 할까 궁금하셨던 분들은 break sad news. Mm-hmm. Break 자체가 뉴스를 전파하는 것을 말합니다. Mm-hmm. 그리고 특종의 경우에는요. Break exclusive news. That's right. Break exclusive Ex- news. Exclusive. Exclusive. 배타적인 것을 말하는데 이런 경우에는 특정이 되겠죠. Mm-hmm. 자 그럼 breaking news 가지고도 예문 보겠습니다. Okay. So for example, you can say something like this: In breaking news, we finally have evidence of aliens. In breaking news, we finally have evidence of aliens. I wish. <웃음> 정말로 뭔가 외계인에 대한 증거 저도 궁금해요. 그렇죠. Oh, yeah, me too. Yeah, I haven't seen anything yet. Right? Yeah. 자, 이렇게 예문으로 만나볼 수 있겠고 이번에는 방금 우리가 소개했던 핵심 문장 여기에 들어간 단어 공부를 하고 올까요? Okay, it sounds good. It's time for pronunciation practice. practice. 